Bene, benvenuti a tutti quanti a quest'ultima puntata del corso Sette passi verso la libertà, qualcosa del genere, non mi ricordo bene il titolo. Comunque, erano sette incontri, questo è il settimo. <coughs> Cominciamo sempre con il nostro respiro per centrarci nel canale centrale. Quindi ci sediamo comodi. Appoggiamo bene gli ischi alla seduta della sedia, schiena diritta se possibile. Facciamo prima di tutto una espirazione verso il centro della terra, proprio ah, lasciamo andare anche un suono liberatorio, lasciamo andare. Poi inspiriamo dalla terra attraverso il nostro pavimento pelvico. Portiamo su questa corrente di luce <coughs> liquida, di energia, di forza vitale. Lasciamo che si espanda nel, nel basso addome. Inspiriamo. E per espirare lasciamo che questo flusso continui verso l'alto, attraverso il cuore, la gola, il cervello, oltre, oltre, oltre la testa. Va nell'universo. E da lì inspiro, porto verso il basso questa colonna di luce liquida, bianca, dorata, fino all'addome ed espiro. E manteniamo questo respiro ognuno col proprio ritmo. Questa sera facciamo una brevissima meditazione che vi può servire per la vostra cassetta degli attrezzi. Quindi manteniamo sempre gli occhi chiusi, il corpo rilassato, un buon appoggio a terra dei piedi e semplicemente portiamo la nostra consapevolezza all'appoggio degli ischi sulla seduta e ne appoggio prima uno, poi l'altro, come se dovessi camminare. Appoggio la parte destra della mia seduta, sinistra, e lascio che la schiena morbida segua, come un serpente libero. Appoggio a destra, sinistra, la schiena è morbida e prende la forma da questo movimento che sto facendo a destra e a sinistra, di appoggio. E adesso mi fermo, faccio una espirazione e con la prossima ispirazione immagino di stare facendo un'attività che mi piace, qualunque cosa sia che vi piace fare, il giardinaggio, fare una torta con le mele, camminare, immaginate la cosa che vi piace di più fare fare le coccole al gatto, qualunque cosa sia visualizzatela in questo momento, la cosa che ti piace di più fare e senti la sensazione che ti procura questa attività nel corpo, sentirai amore, gioia, uno stato di pace, di appagamento, e vedi se riesci a sentirla in qualche parte particolare del corpo. Senti prima la sensazione e poi lasci che la mente atterri proprio lì. E senti questa unione della sensazione e della mente unite in questa sensazione di amore, di gradevolezza di gioia. E ora la disconnetti questa sensazione dall'attività che stavi immaginando e rimani solo in questa sensazione pura di amore, di gioia, unita al respiro. Ora concentrati su questa sensazione che ti ha procurato la tua attività favorita. E questo amore, questo senso di libertà, 
di gioia. E questo amore è il tuo vero sé, è chi sei veramente. Lascia che anche la tua mente si allinei a questa sensazione, a questa rivelazione. Questo sei tu, questo amore, questa gioia. Distaccato da qualunque attività esterna. E senti che è sempre là, è disponibile. È la tua vera essenza. E adesso invece immagina una situazione meno gradevole. Una situazione al lavoro, nel traffico, un piccolo battibecco con un collega, con un vicino. E ti chiedi come cambierebbe la situazione se la vivessi da questo stato di amore in cui sono? Come cambierebbe? Questo stato sono io. È sempre disponibile. E tieni la tua sensazione viva dentro di te e con la mente proietti questa immagine di un piccolo inconveniente. E aggiungi la tua sensazione di quello che sei. Amore, gioia, apertura. E sai che deve essere così, che è così. Immagini che questa è la tua realtà, che puoi portare nella realtà di qualunque situazione. E dici, ecco, sono libera. È fatta. Questo è quello che sono sempre. Ed è così che voglio sentirmi. Nella gioia, nell'amore, risvegliato. E questo sento che è la mia guarigione interiore. È un posto che mi sana, è una sensazione che cura qualunque cosa. E ho sempre la scelta di provare questa sensazione, di essere in questo stato, di essere il mio vero sé, di essere amore, gioia, libertà. E sento precisamente che non viene da fuori, non sono le circostanze, ma sono io che lo porto nelle circostanze, se decido che così sia. Continui a connetterti con il respiro che alimenta questa sensazione e senti che nel momento in cui decidi di portare questo tuo stato, nelle situazioni, questa è una grande benedizione. Anche se non sai che cosa significa benedizione in questo momento, prova a immaginare come ci si può sentire ad essere una benedizione. Immaginalo. E riempi il tuo intero sistema di questa sensazione, di questo stato, di essere una benedizione. La porti nel respiro, facciamo una ispirazione profonda nella terra, inspiriamo dalla terra, mettiamo il respiro nell'addome che si espande, Espiriamo verso l'alto, attraverso il nostro canale, il cuore, la gola, il cervello, esce fuori dall'apertura 
che abbiamo in cima alla testa e sale, sale, sale verso il cielo e ricade come pura forza vitale a confermare il mio stato. Faccio ancora un paio di respiri con il mio ritmo Piano piano mi preparo a aprire gli occhi in modo dolce, gentile e conservando uno sguardo gentile. Riprendo familiarità con la mia stanza, gli oggetti che la occupano e soprattutto con lo spazio vuoto. Bene. Questa sera, a conclusione del discorso fatto in queste ultime settimane, abbiamo visto tutto ciò che può essere una limitazione della nostra libertà. Abbiamo visto all'inizio come la mancanza di perdono è una mancanza di libertà. Abbiamo visto i nostri pensieri come funzionano, le nostre credenze, la paura... Abbiamo visto come la paura sia una grande bugia ed è legata alle credenze che abbiamo su di noi. L'antidoto alla paura, abbiamo visto, è l'amore, l'aprirsi rispetto al chiudersi nella paura. La paura è trattenere, chiudere, difendersi, proteggersi. L'amore è aprirsi, essere vulnerabili, offrire dare ho paura ma mi apro lo stesso chi è coraggioso comunque ha paura ma lo fa lo stesso mm. ho visto che la paura la vinco anche con il ciclo del dare e ricevere dare e ricevere sono la stessa cosa è un unico flusso se chiudi il rubinetto nel dare lo chiudi anche nel ricevere questo più vai avanti nella pratica, più lo senti. Il dare è una forma d'amore, di cura. Se sei una persona che ama dare e dai più di quello che ti aspetti di ricevere, non avrai mai problemi nel ricevere. Questa è una delle leggi. Prima dai, 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 dai. E ti dimentichi. L'esistenza non si dimentica perché ti nota. Dice, oh, ha capito come funzionano le cose. Diamogli di più, diamogli di più. E ti ritrovi in questo ciclo del dare e ricevere. Ti arrivano le cose, dici, boh. Anche se non le colleghi, la mente vorrebbe collegarle, ma il tuo cuore non collega, il tuo cuore dà. Dai valore. E più lo dai, più le cose arrivano. E hai delle prove continue, che è una legge dell'esistenza. Quando il tuo piacere di dare supera il piacere del ricevere, sei un passo avanti nella tua evoluzione. Il bambino cosa dice? Io, 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 io voglio, io tengo i miei giochi, le mie cose. Quello è un bambino, adesso siamo adulti, non c'è più l'io, 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 c'è il noi. È diverso, l'evoluzione va verso quello. Quindi nella nostra evoluzione è importante capire che c'è un noi più che l'io che strepita. <ride> Anche perché è un equilibrio interno della tua vita. È come una nave che va, va. Ma se tra il dare e il ricevere c'è uno scompenso, vedi questa nave piano piano si inclina, si inclina, si inclina e non procede più come prima. Allora sai a cosa devi dare più attenzione? La nave torna in rotta, torna in bolla ed è un altro tipo di navigazione, questo lo senti. 
Quindi questo è molto importante come antidoto alla paura. Il dare è un antidoto alla paura. La nostra paura da dove nasce? Dalla scarsezza, dalla scarsità. Ho poco, ho poco e do poco. Anche a livello di sorrisi, di apertura, di ascolto, a qualunque livello. Questa è una paura falsa. Abbiamo tutti un tetto di che mangiare, di che vestire. La prima paura è quella di non essere anche abbastanza, non essere abbastanza bravo, abbastanza sveglio, abbastanza intelligente, abbastanza magro, abbastanza giovane, abbastanza be bello. E da questa paura scaturisce la seconda paura. Se non sono abbastanza, non sono amato. E se non sono amato, morirò. Questo pensa la mente elementare subconscia del bambino. Quando sei rifiutato, cosa ti chiedi? Che cosa non va in me? Domanda sbagliata. La domanda giusta è come posso amare di più? Come posso dare di più? Vi ricordate, no? Quello che mi lamento di non ricevere amore, è qualcosa che io non sto dando, è lo stesso ciclo, è la stessa cosa del dare e ricevere. Quello che sento, penso che l'esistenza mi neghi è perché lo sto io negando all'esistenza. Questa è una legge fondamentalissima che a volte la mente oscura. Perché è importante? Perché siamo energia, siamo energia e l'energia è in costante movimento, non si può fermare. Se blocchi il flusso è patologico, non funziona più, si ammala qualcosa. L'energia deve continuamente scorrere, scorrere, scorrere. Quindi l'essere aperto generoso, è una forma di amore che ti cura, ti cura interiormente. Più dai, più pensi a come dare, più vieni sanato nel tuo corpo, nella tua mente. Questo era per concludere il discorso sulla paura. Un argomento molto collegato a questo, sempre alla nostra libertà, è il discorso sulla identità. Mi collego a questo perché l'ultima volta uno dei partecipanti ha detto io sono una persona insicura e quindi questo, questo eh, e voglio amarmi di più. Mm. Ho capito delle cose e sono una persona insicura. Si è definita, ha detto la mia identità è quella di una persona insicura. Lo facciamo tutti. Io sono timido, io sono incapace, questa è la nostra identità. E ha un potere immenso la nostra identità. L'identità cos'è? È la combinazione di tutte le credenze che pensiamo di avere su di noi. Tu pensi di essere così, ed è una tua credenza. E come ti definisci? Da solo. E questa persona anche ha detto... Io sono una persona insicura, anche se a volte mi dicono che do l'impressione di essere sicura. Mm? Interessante, no? Ma tu ti definisci insicura. Mm? Metti il termostato su quella insicurezza eh? ed è la tua zona di comfort, diciamo, e non vedi che questa identità è la forza che controlla ogni cosa della tua vita. Plasma la tua intera vita. La tua identità controlla come pensi. Una persona insicura pensa in un certo modo. Una persona sicura pensa in un altro modo, vede le cose in un altro modo. Non sono pericoli, sono opportunità. Non mi devo 
a appoggiare, ma vado avanti. Influenza come sento, sento da uno spazio di insicurezza. Quindi come percepisco me stesso, come percepisco gli altri. Fa una grossa differenza. Come mi identifico. Come interagisco con gli altri. Influenza le mie azioni, che cosa faccio e che cosa non faccio. Una persona insicura certe cose non le fa. Si tiene al di là di quel limite invalicabile. Una persona sicura va oltre. Quindi la tua credenza è che certe cose non le fai, perché ti sei definito insicuro. Anche il tuo successo e il tuo cosiddetto fallimento, i cosiddetti errori, che poi sbagliare significa semplicemente imparare, hanno un valore diverso. Quindi per capire qual è la forza che ti guida nella tua vita, la prima cosa è capire come ti definisci. Tutti noi abbiamo la definizione per noi stessi. E a volte facciamo l'errore di abbinarlo con il comportamento. Siamo abituati a definirci in base al nostro comportamento. Sono una brava persona e faccio queste cose. Ma una brava persona a volte può essere inconsapevole. Così come una persona inconsapevole a volte può avere uno, spa, uno sprazzo di presenza, può trovare una soluzione. Quindi noi non siamo il nostro comportamento. Non è la nostra vera identità. Lo usiamo sempre per giudicare gli altri. Quella volta, vent'anni fa, mi ha fatto quella cosa... Quindi è una persona cattiva. La mente ragiona così. Vuole le prove, ce l'ha, ok. Incide sulla pietra il giudizio che così resterà nei secoli. Questo è come funzionava. Ma non è così. Ha sempre a che fare con l'identità. E l'identità, la credenza che ho su di me, diventa ancora più importante della verità. Questo è il grosso rischio. La verità viene ignorata. Che quella persona era una persona brava, ma in un attimo di debolezza ha fatto un errore. Ed è timbrato come persona cattiva. Esempio, no? Semplice, che gli esempi devono essere semplici. Il cervello tende a fare questa azione di riduzionismo, riduce. Bianco, nero, buono, cattivo. È una funzione del cervello, perché deve preparare lo schedario per quando ci sarà una situazione analoga, simile, con una persona di quel tipo, va nello schedario, ah, cattiva, ok, non le parlo più, l'ho giudicata così. Quindi il cervello tende a fare questa riduzione. Non ama eh, espandersi in una ricchezza di sfumature, eh, implicazioni, no? riduce, pam, pam, pam. E quando attribuiamo un'identità non soltanto a noi ma anche agli altri, limitiamo la nostra capacità di raggiungere quella persona. Sono due scudi e non la raggiungi più. Limiti l'altro limitando te stesso. E se hai l'abitudine di giudicare gli altri, la prima persona che giudichi chi è? Sei tu. Le due cose vanno insieme. Quindi a un certo punto capisci che ti vuoi espandere, stai facendo un percorso di evoluzione e capisci che c'è bisogno di un cambiamento. Quando inizi a sentirti a disagio con la tua definizione, può essere una crisi di identità, è molto facile che accada a un certo periodo della tua vita, cambi lavoro, succede qualcosa l'età, non ti riconosci più con l'immagine dello specchio, non ti riconosci più con certe cose che non fai, che non puoi fare. E hai questa crisi di identità e senti che ti devi ridefinire. E il cambiamento significa decidere di uscire dalla zona comoda di comfort. Per quanto difficile e di sofferenza sia, fai un passo fuori e formi una nuova identità. 
E come lo fai? Allenando il sistema nervoso tuo a fare qualcosa che il tuo cervello prima pensava fosse impossibile. Quel limite che ti sei dato, quel termostato. Oltre, oltre quei gradi lì non vado perché non è il mio territorio. Sotto, se per caso scendo, mi riporto su. Quindi è difficile cambiare perché? Perché cerchiamo di essere coerenti col nostro comportamento. Se mi comporto sempre da persona insicura, io mantengo questo comportamento. E la coerenza è una forza enorme nella personalità umana, è il bisogno di rimanere sempre coerenti, di rafforzare la nostra identità per paura di sbagliare, non essere amati, morire, scomparire. Quindi è importante notare questo nostro termostato, questa nostra zona di comfort con la quale ci siamo identificati e sei abituato a vedere te stesso solo in quel modo. Ma forse hai avuto dei momenti in cui hai fatto delle cose al di là del limite che ti sei posto. E quei momenti sono importanti. Perché? Quando sei così preso da una credenza negativa, limitante, non so fare questo, non posso fare questo, a poco a poco vedi che sono delle bugie, che puoi fare qualcosa. E quindi il tuo impegno diventa nel fare azioni che non hai mai fatto prima, uscire dalla zona di comfort, per il piacere di cambiare sperimentare. Chiaramente qui entra in gioco la pratica, perché senza una pratica non scalzi quella coerenza, perseveranza di comportamento con nulla. Devi sostituirla con una pratica, un'alternativa. Una disciplina, questa parola che fa così orrore a tanti, disciplina significa essere coerenti con ciò che ti fa bene, con, che, con ciò che ti fa evolvere, tutto qua. Vuoi farti muscoli, vuoi diventare forte, vai in palestra. E all'inizio dici, no, ma chi me l'ha fatto fare, che dolore, io me ne stavo sul divano a vedere Netflix. È uno sforzo, ma questo sforzo richiama più energia per farti salire di livello. È l'unico modo per diventare forti. E quindi determinare come vuoi essere. Una pratica quotidiana, 5 minuti di respiro, eh, basta quello, eh, di meditazione. Eh. Nel momento in cui esco fuori dalla zona di comfort, so che posso essere, può essere la mia nuova identità. La meditazione che abbiamo fatto ve l'ho voluta fare per questo, perché è reale. Sono in una situazione. Come mi comporterei se agissi, pensassi, guardassi da un punto d'amore? Cosa succederebbe? E ti viene voglia di provare perché vedi i risultati. Questa è la pratica. Interrogarsi, ricordarsi quel due minuti di meditazione che abbiamo fatto, sapere da dove vieni mh, e che cosa porti nella situazione. Perché le affermazioni vanno benissimo, ci abbiamo lavorato tanto, le manifestazioni, però andiamo sempre a vedere l'aspetto più profondo. L'affermazione potrebbe anche risultare in un bypass. Mh. Sono forte, sono in gamba, ce la faccio. Eh? Esci nel mondo, ti prova che non è così. Che cosa è importante? Il tuo sforzo, la tua pratica, la tua coerenza nella pratica. E il trucco che usiamo è non dire 
sono sicuro, sono una persona forte, ma ingannare il cervello dicendo sono una persona sicura perché il cervello per crederti che cosa vuole? Una prova. Sono una persona sicura perché quando avevo cinque anni, quando avevo due anni, un'ora fa, un mese fa, ho fatto quella cosa e ti ricordi l'episodio ed è stata un'azione di una persona sicura. Il subconscio dice ok, c'è una prova, ci sto. Mette il timbro e approva il tuo fatto di essere una persona sicura e da lì ti muovi. E con quella spinta le amiche decidono di fare una vacanza, dici mm, organizzo io. Dici cavolo, una persona insicura non dice questo, ma lo fai. Ti metti alla prova con piacere, con gioia, perché sai che è la tua pratica. Mm. Organizzo io, andiamo al ristorante, ordino io. Mm. Ed espandi, 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 eh? piccole cose, eh? non devi fare cose enormi, ma piccole azioni quotidiane, la pratica per Eckhart è questo, è il quotidiano. Lui lo dice sempre, non meditate le ore, perché sappiamo dove arrivate. Dallo spazio dei pensieri non esci cercando di eliminare i pensieri, ma concentrandoti sulla pratica quotidiana, che è questa. Espandere, espandere la tua zona di comfort. Dentro la zona di comfort non può cambiare nulla, questo è chiaro. Quindi bisogna fare il passo fuori dare delle prove al cervello che convalida il tuo nuovo stato e cambiare identità perché no? l'abbiamo fatto tutti ci andava bene un lavoro poi ho detto ma sai che c'è? cambio faccio la fotografa faccio la critico d'arte faccio questo, faccio quello e ti espandi, ti espandi, ti espandi perché sai chi sei sei quello spazio che può portare amore, che può portare pace, che è pace, che è amore. E tutto il resto è un gioco. Lo alleni con le piccole cose, con le piccole soddisfazioni. Perché l'identità ha un potere enorme. Devi sempre guardare al potere delle emozioni, delle cose. Perché Eckhart non ha chiamato il suo libro il momento, l'adesso, ma il potere dell'adesso. Se vai in profondità, devi enucleare, devi vedere qual è il potere che sta dietro. L'identità è la nostra forza. Da quanto può essere il nostro limite a quanto può essere la nostra libertà, la nostra vera libertà. Perché chi sei è molto più di chi pensi di essere. La famosa domanda che si pongono tutti i grandi maestri dell'Oriente, chi sono io? Chi sono io? Chi si sta ponendo la domanda? Sono quel canale, sono quello spazio che osserva. Io sono insicura, timida, quello avviene dopo, puntini puntini, ma io sono, resti lì e tutto il resto scorre, ok? Esperienza umana, ok, errori, ok, imparo, ok, io sono. Questa è l'affermazione. E lo puoi vivere, non è un concetto filosofico dei libri, ma è la tua realtà, io sono questo. E non è che prendi distanza, abbracci ogni cosa. Non è allontanare le cose, ma abbracciarle, diventare un tutt'uno. E la sostanza di cui siamo fatti è gioia e amore. Ed è ora di praticarla, di assumerla come nostra identità. È facile, non è difficile. So cosa state pensando, perché me lo scrivete domani. Su, su, su Facebook, è difficile, è una credenza, osservate i vostri pensieri, 
il pensiero del dire è difficile, significa non voglio provare a farlo perché ho paura di fallire. Non avere paura di fallire, abbi il coraggio di provare. Quello va alimentato. La voglia di sperimentare, siamo degli esperimenti e abbiamo un laboratorio fantastico. Eh? Non chiudiamoci nella nostra zona di comfort perché è la morte. L'energia quando si ferma è la morte. L'energia deve scorrere, deve evolversi. Quindi impariamo a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. È la medicina per la libertà, per la guarigione, per una nuova identità. Quindi all'inizio magari non riusciamo a prendere bene le, le misure, ma agire in modo massiccio, forte, può darti la misura. Mm. O con piccolissime cose, che però riscontri, mm. vedi l'effetto. La prossima riunione condominiale faccio una battuta e faccio ridere tutti, cosa che non ho mai fatto, non sempre stato in fondo nell'ultima sedia. Eh? Interagisco con le persone, vinco la mia paura, non sono più una persona insicura, mi sono espansa, ho generato amore e sono diventata una benedizione per quelle persone abituate a combattere, ridono per tre secondi, ah, che liberazione, questo è il tuo servizio. La nostra pratica bisogna incominciare a sentirla come un servizio. Alla nostra umanità, ai nostri simili, è un servizio agli altri. Siamo una benedizione per gli altri quando siamo chi siamo veramente. Questa è la conclusione del nostro corso. Avete un sacco di strumenti. Questa piccola meditazione è lo strumento chiave, secondo me. Usatela. Fate cose che non avete mai fatto. Non abbiate paura di sbagliare, perché se no come si impara? Un bambino che inizia a camminare, prova una volta, prova due volte, cosa gli dici? Ah no, non camminerai mai, lascia proprio perdere. No, siamo bambini. Proviamo, riproviamo, ci rialziamo, ci rialziamo esattamente dove siamo caduti, perché non ci possiamo alzare da un'altra parte. Ma prima dobbiamo cadere, quindi è necessario sbagliare e andare avanti. Fare cose che non abbiamo mai fatto vuole anche dire imparare a chiedere aiuto, non riesco a fare questo, ho bisogno, portami qua, fammi quello. Di solito faccio tutto io, ci penso io. Chiedere aiuto, aiutare gli altri, sorridere. Come dicevamo sempre, suoni alla vicina, vado a fare la spesa, serve niente? C'è qualcosa da fare? Eh? Fare le cose che appaiono scomode per una comodità dell'anima. È il momento di espanderci, assolutamente il momento di espanderci. Per concludere, la nostra libertà dipende dal nostro livello di evoluzione. Uscire dalla zona di comfort è evoluzione, essere il nostro vero sé e basta. Mantenere una pratica quotidiana. La pratica è libertà. Chiudiamo qua, direi che finito questo ciclo, settimana prossima ci riposiamo, prendiamo una piccola pausa, anche perché non ho ancora avuto nessuna ispirazione su come andare avanti, quindi ci prendiamo una piccola pausa, lavoriamo sulla nostra identità, anche perché quando una cosa è scontata e prevedibile, perde valore. Quindi vorrei anche ridare valore ai nostri incontri che accadono da quasi due anni, due volte a settimana, solo una volta, forse ci siamo fermati che avevo preso le meduse, che ero... <ride> ma ci siamo sempre visti. Quindi eh, 
valutate voi, è una cosa che vi può essere utile, che vi serve, che vogliamo continuare, vorrei anche cambiare un pochino format, è cambiato, vi ricordate chi era con me? Eravamo in sei, leggevamo i libri, era un, un gruppo di studio, poi si è un pochino evoluto, adesso non so sinceramente, perché voglio dire, tutto quello che vi propongo, che vi condivido, è quello che sto vivendo anch'io, no? La mia identità, se agiamo di gruppo abbiamo il supporto di tutti, quindi vorrei lasciarvi settimana prossima liberi, non ci vediamo lunedì, avete tanto da elaborare, ho tanto da elaborare, siamo tutti insieme e vediamo che cosa porta. Questa è la mia proposta, che spero vi vada bene, appassionatevi a voi stessi. Appassionatevi a voi stessi, alla vostra ricerca, alla vostra sperimentazione, al vostro studio, alla vostra pratica, che è quello che è. Chiudiamo qua, passiamo alle condivisioni di là, quindi vi saluto. Chiudiamo qui il, la registrazione. Allora...